Hi friends, welcome back. Once again we are coming back to English classes. Nyana board Arjitilla, this is still there on the board. Ningal Onuda Ad Bayhati and Samikiga. I will tell you there is only one alphabet in English. Only one alphabet in English. It contains 26 letters. These 26 letters are divided into two groups. One is a small group or a small family with five members. The next one is a large group or a large family with 21 members. The first group is called vowels and the second group is called consonants. This is vowel, not vowel. So, this group is called vowels and the next group is called consonants. When the vowels and the consonants are systematically mixed, please remember, when the vowels and the consonants are systematically mixed, we get the words. When the words are systematically mixed, we get the sentence. So, this is the starting point of English. Alphabet. One. Letters. Okay, twenty-six. Vowels. Five. Consonants. Twenty-one. Words. More than ten lakhs. More than ten lakhs. Words. Our words we have chosen are ten more than ten lakhs words we have chosen to be form sentences. So many sentences. Sentences. You sentences. Go to detail. That the body can understand. I mean, like no. So the one word that I am sentences. Pala that I am sentences. That pen do I go to sentences. You know, this sentence in the third one word. I am going to give you a grammar. Grammar and the Rivaku de Janavid. Karanam. When you make a sentence, Avade are the difficulty are beginning. When you make a sentence, there must be a grammatical structure. With a sentence on the combo, other than a grammar, Samidana on the idea. How you arrange the words? What is the first word in a sentence? What is the second word in a sentence? And how is to be the pattern of a sentence? A pattern in English in the sentence walker and now pattern in them. Number in the pair on grammar, my alter Yagaranam, the right word. You did the very kind of number of students in a problem. Can I mean you write a sentence? When you write a sentence, when you write a sentence, there must be grammar. But hey, when you tell something, grammar is not compulsory. You are always thinking about grammar. You are worried about grammar. Grammar is not a question. We grammar. But when you speak English, grammatical accuracy is not compulsory. Grammatical accuracy is compulsory. Grammar accurate. When you write English, the sentence must be grammatically correct. That's why you are saying that. 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 You one is communication. English, some side can act from Madi in Kalayan. Can grammar the Christian Laduik and the Nigla idea Matra Parjavati? That is enough. But when you write English, this is compulsory. The Mulla Edambo, grammar compulsory. 
അവിടെ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ഈസ് നെസസറി യു മസ്റ്റ് ബി ഗ്രമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഗ്രമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവണം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടുപെടുന്നത് ഈ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ഉണ്ടാക്കാൻ അതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം എടുക്കണ്ട പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഏതൊരു ഭാഷ പഠിക്കണമെങ്കിലും അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആവട്ടെ മലയാളം ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു ഭാഷയാണെങ്കിലും ആദ്യം പറഞ്ഞു പഠിക്കുക രണ്ടാമത് എഴുതി പഠിക്കുക മലയാളം നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചത് നമ്മൾ മലയാളം എഴുത്തു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളത് പറഞ്ഞു പഠിക്കും രണ്ടു വയസ്സും ഒരു വയസ്സും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പറയാൻ തുടങ്ങി അഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പറയും അത് നിങ്ങൾ പറയാൻ പഠിക്കും പക്ഷെ പറയാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഗ്രാമർ പക്ഷേ വെൻ യു റൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ദർ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രാമർ അവിടെ ഗ്രാമർ ഉണ്ടാകണം ഈ ഗ്രാമറിന് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ ഗ്രാമർ പഠിപ്പിച്ചുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വളരെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എങ്കിലും ഗ്രാമറിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഗ്രാമറിന് ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമറിന് ഇറ്റ് ഹസ് ടു പാർട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഹസ് ടു പാർട്സ് മലയാളം ഗ്രാമറിനോട് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഹസ് ടു പാർട്സ് വൺ ഈസ് ഗ്രാമർ പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ഈസ് സ്ട്രക്ചർ പാർട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രാമറിന് രണ്ട് പാർട്ടായി എടുക്കാം ഒന്ന് ഗ്രാമർ പാർട്ട് പ്യുവർ ഗ്രാമർ രണ്ടാമത്തത് സ്ട്രക്ചർ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വേണം ഗ്രാമറും കുറെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്ട്രക്ചറും കുറെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആ മാക്സിമത്തിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുറെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം ഈ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഗ്രി ക്ലാസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഗ്രി ക്ലാസ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ഗ്രാമർ ഈസ് എ സിംഗിൾ പേപ്പർ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു പേപ്പറാണ് ഒരു ഫുൾ പേപ്പറാണ് ഗ്രാമർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവിടെ ഡിഗ്രിയിൽ എത്തിയിട്ട് പഠിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അത്ര ഭംഗിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ 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 നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗ്രാമർ അത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം വൺ ഈസ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ പറയുന്നു അത് സ്ട്രക്ചറാണ് ഒരു ആ സ്ട്രക്ചറിൽ നിൽക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനെ വേറൊരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതൊക്കെ സ്ട്രക്ചറാണ് സെൻറ്റൻസുകളുടെ അങ്ങോട്ട് പറയാം തിരിച്ചു പറയാം ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് അവിടെ ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സെൻറ്റൻസാണ് ഇത് രണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഗ്രാമറിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് പറയാം വൺ പാർട്ടി സ്കോൾ ഗ്രാമർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടി സ്കോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓറൈറ്റ് ഇതിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കണമെങ്കിലും ഈ രണ്ടെണ്ണം പഠിക്കണമെങ്കിലും ബേസിക്കായി ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബേസിക്കായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്കത് ഒരുപാടൊന്നും നീട്ടി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി എ സ്മോൾ സെൻറ്റൻസ് ആർ എ ബിഗ് സെൻറ്റൻസ് എ ലാർജ് സെൻറ്റൻസ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ആ സെൻറ്റൻസിൽ ആ ദർ മേ ബി ടു വേഡ്സ് ദർ മേ ബി വൺ വേർഡ് ദർ മേ ബി ടു വേഡ്സ് ദർ മേ ബി ത്രീ വേർഡ്സ് ദർ മേ ബി ഫോർ വേർഡ്സ് ദർ മേ ബി ഫൈവ് വേർഡ്സ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ പറയാം ഒരു വാക്കിലും പറയാം എന്താ ഇപ്പോൾ പോലീസുകാരൻ റോഡിൽ ഒരു ബോർഡ് പിടിച്ച് നമ്മളെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ദർ ഇസ് എ സെൻറ്റൻസ് ഒറ്റ പേടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലറായ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പറയും സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് രണ്ട് വാക്കുകളായി അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടും സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം രണ്ട് വാക്കുകളും സെൻറ്റൻസ് വരാം മൂന്ന് വാക്കു കൊണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ
there are eight type of words adu namukku parayam parts ennu parayam adu kondu thane ningal school padichittulla peru parts of speech speech nu upayogikkunna parts oru speech il speech ennu parayam samsaram ennu mathramalla uddeshikkunnathu writing oru speech aanu vicharikkya oru speech il എത്ര പാർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര കാര്യങ്ങൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ കടന്നു വരാം അതാണ് പാർട്സ് പാർട്സ് ഒന്നും മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ മെനി പാർട്സ് ആർ ദയർ ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ദ സിമ്പിൾ ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റ് ദയർ ക്യാൻ ബി എയ്റ്റ് പാർട്സ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലെ ഓരോ വാക്കുകളെയാണ് ഞാൻ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ദയർ ക്യാൻ ബി എയ്റ്റ് പാർട്സ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ അല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ഗ്രാമർ ആണ് പറയുന്നത് പ്ലീസ് കെയർഫുൾ എയ്റ്റ് പാർട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എയ്റ്റ് പാർട്സ് അറിയാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ ആ എട്ടെണ്ണം ഒന്ന് പേര് പറയാം നിങ്ങളും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പേരുകൾ ആ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞാനത് എഴുതാം അത് പിന്നെ എഴുതാം ഐ വിൽ ടെൽ യു ദ നെയ്മ്സ് നമ്പർ വൺ നാവ് നമ്പർ ടു വർ നമ്പർ ത്രീ പ്രണവൺ നമ്പർ ഫോർ അഡ്ജക്റ്റീവ് നമ്പർ ഫൈവ് ആൻഡ് ബർത്ത് നമ്പർ സിക്സ് പ്രപ്പോസിഷൻ നമ്പർ സെവൻ കൺജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇൻ്റർജംഗ്ഷൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പാർട്സ് ദർ ആർ എയ്റ്റ് പാർട്സ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് നമ്പർ വൺ പ്ലീസ് ടെൽ പ്ലീസ് ടെൽ നമ്പർ വൺ നൗൺ നമ്പർ ടു കമോൺ നമ്പർ ടു വേർപ്പ് നമ്പർ ത്രീ പ്രൗൺ നമ്പർ ഫോർ adjective number 5 adverb number 6 preposition number 7 conjunction and number 8 interjection noun verb pronoun adjective adverb preposition conjunction and interjection idu parikshaikku ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാലുവയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് ഈ ബേസിക്സ് അറിയാത്ത ഒരാളിന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ വൈ വി ആർ ബാക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വൈ വി ആർ സ്ലോ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വൈ വി ആർ വൈ വി ആർ അപ്പോൾ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആൻസർ ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബേസിക്സ് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ കഥൻ്റെ മേളിൽ വളം വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നോ 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 കഥൻ്റെ മേളിൽ വളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെടി പട്ടു പോകത്തേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം റൂട്ട് തൊട്ട് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കുക സോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ കറക്റ്റാക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് നാളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കില്ല നോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ സേക്ക് ദിസ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ സേക്ക് ഓൺലി ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ സേക്ക് ഐ റിപ്പീറ്റ് So, I will tell you what I will tell you. Please, number one, noun. Number two, verb. Number three, pronoun. Number four, adjective. Number five, adverb. Number six, preposition. Number seven, conjunction. And number eight, interjection. Eight parts. Eight parts. This is called parts of speech. Let me take number one. this is now now and go you when now and the malayalam word is now idu nammal oru vaadu padikkeyum venda oru vaadu padikkeyum venda oru vaak oru kaari maatra manasilakka njan kududile explanation and definition nu parayidilla grammatical structure like njan varunnilla njan verude oru kaari maatra parayunu now is a name noun is a name oru vache grammar pustakam refer cheyidal adil kanum noun is the name of a person place or thing ningal padichu vechirundavu vera jala pustakangal la parayunnundu noun is a naming words yes endayalu oru kaari orappanu oru peru kandal oru sentence il oru peru kandal adu endu peru aayikotte ee oru peru kandal ningal appaye vicharichonam that is noun ഇപ്പം ഞാനൊരു സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് മൈ ബ്രദർ 
is a doctor. My brother is a doctor. One, two, three, four, five. There are five words. My brother is a doctor. This is a sentence. Rand Navundigal number applies it under. One is brother, and the second one is doctor. Rath Atada Anjuakal. Anjuakal and Duakal Namana. The first noun is brother. E. Brother Nulavaki Pavati in the Julia Kurjala number. Saho the Ren Avaku with Nama Mana. Doctor. Avaku Urinama Mana. That's a noun. Brother is the name of a relation. Adri Perana. Brother is the name of a relation. Doctor is the name of a profession. This is the name of a relation and this is the name of a profession. The relation in the period. But brother, sister, father, mother, and the parayinu, tell a relation now. Lee. Either ka abe chikaman, other potate. Either relation to pair and this is the name of a profession. A piece sentence of Dakan eight, number one in the nounical view to the gear. One more example I write here Raju goes to school. Raju goes to school. One, two, three, four. <coughs> four ways. This sentence is Nali Wakalu. In Nalivakula sentence, there are two nouns. Two nouns. The first noun is Raju, and the second noun is school. Raju is the name of a person. School is the name of a place where we go and study. school. So this is a noun and this is a noun. sentence two words are nouns. English. sentence name of the person. Name of a place, name of a thing, name of a star, name of a bus, name of an ocean, name of a mountain, name of a relationship, name of a profession, and whatever be the name. Every name is grammatically called a noun. Every name is grammatically called a noun. Oro a perigalayin grammar nda parshil tamal bili kinde perana naam. Per sentence, Telapo, Nor and Domuno, Nalo, and Joe, Namudical Katanumanu in the Vadeka. Albanote, Avishatrimanote, in the Luria Dimensilaka, noun. Either we repair in a cardic in the Waka, Yani Pavidi Travato, noun is equal to a name. The name of a person, the name of a place, the name of a thing, the name of a mountain, the name of a river, the name of an ocean, the name of a profession, the name of anything. That is called noun. Yes, any Namata Kurchini Kudil Parinilla, Kudil Parayanaki Anangi, the Nath Sangi, the two technicalities of him. Po Namam Anjidaram, proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. Proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun, and the cover. Other po, after a detailed light in the po and Davish Villa, I am not. Uh, coming into it. Now let me come to the second member of the parts of speech. The second component of the parts of speech. The second member of the parts of speech. It is called verb. It is called verb. verb. Verb in a Lenyan Pardu, Yan Pardu, Verb, and R in another thought to be here. Verb, not verb. This is verb. Nan Nerte Karina video will rule the Nuru Paradidum. 
ഒരു റൂൾ ഞാൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ്റെ ഒരു റൂൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഡു യു റിമെമ്പർ ദ റൂൾ ദാറ്റ് ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താണ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആർ ദ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആർ ഇൻ എ വേർഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് സൈലൻറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇൻ എ വേർഡ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആർ ഇൻ എ വേർഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് സൈലൻറ്റ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ഏതൊരു വാക്കിൻ്റെയും അവസാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആറെന്ന് പറയുന്നത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കും ആറെന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ഏതൊരു വാക്കിൻ്റെ അവസാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആറെന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് സൈലൻറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ റൂളിലേക്ക് വരികയാണ് പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴായിരുന്നാലും ആവശ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പ്ലീസ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇത് ഗ്രാമറല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദ ലെറ്റർ ആർ കമ്മിങ് ആഫ്റ്റർ എ വവൽ ഈസ് സൈലൻറ്റ് ദ ലെറ്റർ ആർ ദ ലെറ്റർ ആർ കമ്മിങ് ആഫ്റ്റർ എ വവൽ ഈസ് സൈലൻറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വാക്കിൽ ഒരു വവൽ വന്നതിന് ശേഷം വവലിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ വരുന്ന ആറ് വവലിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ വരുന്ന ആറ് ഈസ് സൈലൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പേട് വി ഇ ആർ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വി ഈസ് എ കോൺഫിഡൻസ് The second letter E is a vowel. A vowel in the middle, there is the consonant R. R is the consonant. That's why we have a rule apply. What is the word? The vowel is the R. 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 If you are the R, you will be the pronunciation. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അവർ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അപ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ എനിക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ അവർ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ശരിയാക്കേണ്ട പക്ഷേ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ കുറേശ്ശൊക്കെ ശരിയാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഈ ഒരു രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ റൂൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക വട്ട് ഇസ് ദ റൂൾ എ വവൾ ദ വവൾ ആർ ദ വവൽ ആർ കമ്മിങ് ആഫ്റ്റർ എ വവൽ the vowel r coming after a vowel is silent ore vowel ni shesham varuna r silent aayirikanam ipo njan ibida oru vaak ezhudugiyana f a r a small word ibida rendu rule gal baadhagamana f a r ennu parayindhi ee vaakil two rules are applicable rendu rule gal applicable aanu ഒന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ആറ് അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഉച്ചരിക്കണ്ട ദാറി സൈലൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ റൂള് ഒരു വവലിന് ശേഷമാണല്ലോ ആ ആറ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതെന്ന് പറയുന്ന വവലിന് ശേഷമാണല്ലോ ഈ ആറ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രണ്ടാമത്തെ റൂള് പ്രകാരമാണെങ്കിലും ആ ആറ് ഉച്ചരിക്കണ്ട ആറി സൈലൻറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫാർ എന്നിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഫാർ നോ ദ Uh, right pronunciation is far keep the word uh, the sound r inside you are lung adinge porathot varanda adina keep it inside aa njan parna ee rule vechukonde ee r coming the letter r coming after a vowel is silent okay veedu dirijamal varigiyana parts of speech a parts number 1 noun noun is a name any kind of name and the second one is verb verb ariya ningalku ariya njan kududil parayidilla kriya kriya pravarti nammal cheyina pravartigal can you tell me what are the actions that i do now ipo njani ningalde munbil ningal ee video edukkunnathinu vendi ningalde munbil nondu njan cheyina pravartigal endakkeyanu oru 10 annam parnja mathi ningal manasil oru 10 annam parayya what are the activities actions that i do now edellam activities njan ippa cheyunu 
I am speaking. So activity number one, speak. That's a verb. I am writing. Write. Activity number two. I am walking. Walk. Activity number three. Hey, I am thinking. I am thinking. Activity number four. Think. I'm gonna. Oru, yani payenda kari parayamendi alla. E kari the parayamendi alla. Namlu pyr endengilu ka chidi do ondi rikiya. Endengilu ka activities na parayamendi ondi rikiya. Endengilu actions na parayamendi alla. Namlu jee idhe alla pravarti galayum verb endu parayamendi. That is called verb. Oru kari nengal orbi kiya. Englishil oru kari padi chal. If you become the master of one thing, you are the master of English. ऐसा पढ़ी कैकदेश इंग्लिश प्राक्टीसडा अभी साधन इंपया इन एट क्यों या या पर नौन वेर प्रणउन अब्जक्टीव आडव प्रपोसन कंजंगशन आंटरजंगशन पक्षे और क्यों या यू कैन मेक ए सेंट Without a noun, noun will have no sentence or dakar. You can make a sentence without a pronoun. Adil ya adiyon dakar. You can make a sentence without an adjective or adverb. Adil ya adiyon dakar. Adjective and adverb bungambal sir yendu alia. Bano nor bando dilia. Nounum pronounum bano nor bando dilia. You can make a sentence without using preposition, conjunction, or interjection. Preposition no, conjunction no, interjection no. Idil ya adiyon dengil ke sentence or dakar. But say, you cannot make a sentence. I repeat, you cannot make a sentence without a verb. Verb will not be able to kill him or a sentence under can't carry it. Verb bundle, or a sentence on angle, another verb bundle. You cannot make a sentence without a verb. And up on any angle, the little victim, I you in the barn yard, I know. वेलो एसन ट्रेन या इंग्लिश ग्रामर भाषा पर सेंटनसाना अत्यंतापेक्षित भाग अर्ब सो बाकी बाकी स्टडी इंग्लिश ग्रामर निंग्लिश पढ़ी आग्रह इंग्लिश कुछ स्नेहबंधम आग्रह आग्रह का I must speak in English. I must have a fluency in English. And that kind of people are going to do. Minus that kind of. I mean, I am going to tell you, you all, this thing is going to be very difficult. Yes, yes. If you learn verb properly, your English is all right. But all of them automatically get one note if you learn English. So this is action. But verb and verb, this is a single point. Now, what I am going to tell you, verb. मनसो ओर वर्ब ऐसा स्कूल में लिखे थे तो लाना, यानि वो वाला बराबर ही नहीं लिया। Every verb has three forms। पौधा आना वाई इट, play, played, playing, walk, walks, walks, talk, समझाइए क्या? Talked, talked, look, looked, looked। Every verb has three forms। इप्पन यानि बड़े एड़ दिए थे ले, talk Talked and talked. The first form is talk. 
the second form is talked and the third form is also talked the first form is called present form the second form is called past form and the third form is called past participle form so every verb has three forms present form past form past participle form present form past form and a past participle form ipo nani ezhudirikkunna word talk the first word is and the first form is talk that is present form the second form is ed that is past form the third form is also talked that is past participle form mikkavar ingane avasanikkunna ore vaakkal undavu ed 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 nu orinjal adinte forms aagu രണ്ടാമത്തെ ഫോമിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേ ഇടി കേൾക്കും മൂന്നാമത്തെ ഫോമിൽ എത്തുമ്പോഴേ ഇടി കേൾക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് വാക്ക് വാക്ക് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫോം വാക്ക് ആൻഡ് തേർഡ് ഫോം വാക്ക് പ്രേ പി ആർ എ വൈ പ്രേ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫോം പ്രൈ സെക്കൻഡ് ഫോം മൂന്നാമത്തെ ഫോം തന്നെയാണ് പ്രൈ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ പക്ഷെ ചില വാക്കുകൾ ചില വാക്കുകൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഫോം തേർഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫോമിലോ തേർഡ് ഫോമിലോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിൽ അല്പം വ്യത്യാസപ്പെട്ട് വരാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗിവ് ഗേവ് ആൻഡ് ഗിവൺ ഗേവ് ഗേവ് ആൻഡ് ഗിവൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഈസ് ഗിവ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസന്റ് ഫോം ദ സെക്കൻഡ് ഫോം ഈസ് ഗേവ് that is the past form and the third form is given that is the past participle form present form past form past participle form